настоящий момент являюсь руководителем проекта «Доброе дело». Этот проект является победителем конкурса «Православная инициатива». И вот в настоящее время у нас проводится мероприятие по этому проекту. Основной целью проекта было создание волонтерской группы, устойчивой волонтерской группы для помощи реабилитационному центру в Сологубовке, где вот мы сейчас с вами и находимся. У нас мужчины и женщины, девушки у нас помогают в трапезной, на кухне, вот такого рода работу выполняют. А молодые люди физическим трудом занимаются, потому что хозяйство большое. Чтобы проводить бесплатную реабилитацию, здесь ферма есть, очень много работы на ферме и в центре. А у ребят, которые проходят реабилитацию воспитанников, у них на самом деле мало времени для того, чтобы заниматься физическим трудом. Да, они занимаются, но у них много мероприятий программных. Поэтому помощь нужна постоянно. К тому же волонтеры, они... Здесь достаточно закрытая обстановка. Здесь нет практически посторонних. Запрещены какие-то контакты с близкими, с родственниками, даже телефонные звонки. И волонтерская группа, когда приезжает, она вносит, так сказать, глоток свободы, может быть, вот в это закрытое общество. Как-то и поддерживает, подбадривает своим примером, что да, есть жизнь и за стенами центра, что она продолжается. Конечно, для волонтеров тут они добровольцы, то есть по доброй воле сюда едут. Их внутренний порыв, их желание быть чем-то полезным. Но дело в том, что человек, который захотел стать добровольцем, у кого к чему есть склонность? Кто-то идет в больницу помогать больным, кто-то идет в детский дом заниматься с детьми, а вот кому-то вот больше по душе приехать и помочь вот в реабилитационном центре. И мы их поддерживаем в этом как можем. Приезжаю в Сологубовку, помогаю на кухне, чистить картошку, мыть посуду. Нравится быть чем-то полезным, нравится ну, какую-то помощь. Я не знаю, я вообще считаю, что уже как-то вот, когда таких дел дети выросли, когда вот есть время, то нужно все равно себя отдавать. Когда общаешься с людьми, Видишь свои какие-то недостатки, свои какие-то грехи, ну, свои какие-то ошибки. Потому что только взаимодействие с людьми можно себя как-то вот узнать. И это очень важно. Реабилитационный центр благотворительного фонда «Диакония» в поселке Сологубовка существует чуть больше года. Сейчас там находится 14 воспитанников. Курс лечения рассчитан на 6 месяцев. Все это время будни ребят расписаны по минутам. С ними работают психологи, консультанты, батюшка Александр Захаров. Реабилитация ведется по трем основным направлениям – формирование духовно-нравственных ценностей, знакомство с основами православной веры и психотерапевтические воспитательные занятия с элементами программы «12 шагов». Также в программу включается трудовое послушание. Это очень важный момент для Сологубовки. Лечение здесь бесплатно. Во многом центр выживает благодаря ферме. Славик, привет! Вот Славик работает на поле. Поле у нас вот овес зашел а зимы в этом году. Ну, потому что мы его на самом деле же никто не занимался раньше сельским хозяйством. Это было все не так просто сделать. Вот, в том году посадили, ничего не получилось. У нас какая-то лебеда взошла. Вот, потом ездили, узнавали там по каким-то людям, специалисты, которые в этой области. Вот в этом году у нас зашло зимовес очень... Ну, просто тут у нас были такие свои люди, приезжали, те же волонтеры, тут это сеяли все, потом это все утрамбовывали. И когда это смотришь на результаты, это знаешь, что это люди работали, в общем-то, очень так приятно. Грядочки тут какие-то, вот у нас огурцы, картошка. Ну, так, и в общем, это для того, чтобы на столе было у себя свежее что-то, хорошие продукты. Важно понимать... Две основные вещи. Первое, это то, что все это для того, чтобы реабилитация оставалась бесплатной. Поэтому и второе, это то, чтобы люди, которые долгие годы не работали, чтобы они заново привыкали, учились трудиться трезво. 
Вот, поэтому это, это два основные направления. Поэтому, ну, не так важно, в принципе, качество, то, чего получается, да, но, но это важно, потому что иначе не будет бесплатной реабилитации. Потому что, вот, например, доска, ее тоже брус, во-первых, здесь все из этого строится, потому что это не, ну, нет никаких денег, чтобы это все купить для строительства того же храма и дома церковного. Здесь все, все ремонтируется, все используется дерево вот с этой вот лесопилки. Ну и вот ребята сами учатся. Ну, конечно, среди них есть старший бригадир, который несет за это ответственность какую-то. Ребята помогают, но это немаловажно. Вот эти вот конкретно территория центра. Здесь находятся ребята. Вот мы здесь все отремонтировали, чтобы у них были более-менее хорошие условия. Сделали санузлы, душевую кабину. В принципе, вот здание отапливается зимой нормально, не холодно. Важным является моментом, что ребята сами работали и понимали, для чего они это делают. И такая у них своя ответственность получается. Они, в общем-то, начинают по-взрослому смотреть на вещи. Ну, четко понимают, что если мы, например, будем доить коров, и если мы будем это делать хорошо, то ну, у нас будет на столе молоко. И, конечно, нам какие-то люди что-то бывает дарят и жертвуют и разные вещи, но в целом это не может быть постоянным. Если мы не будем этого делать, значит, ну, под вопросом будет наше собственное питание, наша оплата за электричество. В общем, наши какие-то там, если у нас получаются какие-то дополнительные деньги, мы можем поехать все вместе, сесть в автобус и поехать в какой-нибудь музей или куда-то. Вот этот дом, где живут люди, угу. где живут ребята, где проходит сама реабилитация. Вот мы там еще с той стороны посмотрим, там у нас флюгер такой красивый, мы тут поставили, Георгия Победоносца. Вот здесь все проходит, там внутри все очень... Хорошо, там вот гараж, тут разная строительная техника, потому что батюшка продолжает тут про проводить строительные работы. Вот пруд делается, там будет кар производиться. Тут очень много интересных проектов. Я знаю о том, что ребята, которые здесь реабилитацию проходят, вот у них не будет проблем в городе потом с тем, чтобы трудоустроиться и работать. Вставать на работу, работать, трудиться, они здесь этому научились. Это очень важно. Вот как раз в рамках проекта с волонтерами ребята, волонтеры, которые приезжают из Питера, работают, вот, помогают нашим ребятам, в том числе вот этот загон они построили, потому что у наших, конечно, времени не хватает за всеми рутинными обязанностями, все расходятся. Кстати, у каждого есть свой объект послушаний. Есть люди, которые работают на коровнике, на свинарнике, ответственные за овощной склад. Есть дежурный по дому, который занимается отоплением. Есть человек, который отвечает за парники, есть человек, который отвечает за грядки, за поле, за свинарник. То есть на каждом объекте есть люди, поэтому еще они, кстати, к ответственности приучаются. Потому что дело не просто в том, что они просто работают, дело в том, что они за это отвечают. Ну, конечно, морально. Вот мы в тот раз начали делать загон для мелкого скота. Тогда мы вкопали копья у Колья. Сегодня вот укрепляем уже поставленный забор. Вот. Ну, вообще физической работой занимаемся. Это вот не первая наша такая деятельность. Дрова нужно наколоть, где-то на ферме помочь, потому что ферма большая, народу не так много. Ну, вот какая-то такая посильная помощь. На мой взгляд, в жизни христианина должна быть Благодетель должна стоять не на последнем месте, а если возможно, как бы, стоять на первое место. Но на первое место, наверное, не очень, не всегда получается, поэтому какая-то вот такая вот посильная возможность надо ну, проявлять. У нас 8 дойных коров, вот, бык и молодняка, 6 штук. Вот, плюс маленькие всякие разные телята еще, которые родились в этом году, только еще таких 7. То есть стадо, оно постоянно обновляются. Одни коровы выражаются, вырастают, другие есть дойные основные, на которых все держится. Здесь молодняк будет. А есть Тоже. Поросята, да, сейчас пойдем дальше, я вам покажу. Поросята и овец. Свиньи сейчас на улице пасутся почти все, поэтому здесь только часть. Вот, пожалуйста, мама. Ой, 
такие хорошие. Конечно, ну помещение мало, мало, но новое строить очень дорого. Здание. Мы хотим, конечно, построить. Если получится. Вот поросятки. Кролики. Вот маленькие козлики. Тут, кстати, очень много, очень у многих животных нам просто подарили. Да? Да. Вот козликов подарили. Поросят нам пожертвовали. Парники. Вот, значит, основное, это то, что, в принципе, кормит нас весь год, это молоко. Из молока делают творог, сыр и сметану. Вот, и этим занимаются женщины, которые здесь работают. Галя, привет. Вкусный творог зависит от э, кормежки коровы и от ее содержания вообще, как бы, коровы. Если ее правильно содержать, то будет вкусный творог, вкусное молоко. Вот. А для этого надо ее, конечно, хорошо кормить, обихаживать, вовремя подоить, вот, вовремя выгнать на траву. Ну, соответственно, ну, пока у нас так все хорошо, слава богу. А, вот у нас творог стоит на охлаждении. Сваренный творог стоит на охлаждении. Как складываем такой большой тазик, но это вот как бы с одной дойки у нас про, про, проходит такое количество творога. Вот, сейчас коровки летом, они дают побольше молока, потому что они на траве. Вот, зиму они, соответственно, снижают удои у нас. Мы немножко отдыхаем, коровы отдыхают, мы отдыхаем. Вот, а сейчас у нас, конечно, так три раза в день дойка. Вот, поэтому так все немножко напряженно. Ну, вот. Не, пора, не потопаешь, не полопаешь, говорил один такой старец. Дойка. Говорят, что за местной продукцией ездят даже из Санкт-Петербурга. Сметана, творог, молоко и выпечка покоряют свежестью и вкусом всех попробовавших. Сотрудницы пекарни говорят, что у них свой секрет. Правда, нам они его не раскрыли. Это печки, видите? Как вы, Маришка, интересуетесь? Жар Жарочный шкаф, шкаф, да? Жарочный шкаф, да? Нет, ну это пекарский тоже. Печи, печи, фосфор, хлеб. Вот здесь мы ее можем, к сожалению, открыть, но в данный момент там у нас, значит, для хлеба стоит закваска, да? Вот это называется. Ну и там просфор. И просфорочки. Особые технологии, которые не раскрываем секреты. При выпечке просфор самый главный момент. То есть это настолько непредсказуемо. Может быть идеальное тесто, но получится просфорки. А может, вот, ты смотришь, так все плохо, так все не получается, не получается. А когда их достаешь уже готовые, они просто на удивление. И бачка также говорит. Вот. Или бывает так, что они внешне идеальны, а внутри, к сожалению, брак. Они работают здесь уже много лет. Ферма появилась гораздо раньше центра и храма. Женщины рассказывают, что на месте, где сейчас стоит церковь, появлялись знамения. Местные то и дело видели огоньки прямо в поле, то крест на небе. Теперь место считается благословенным и святым. Неудивительно, что храм редко пустует. Правда, во многом из-за батюшки. Протеерей Александр Захаров – удивительный человек. Когда-то он пришел в пустое поле, не было ни благотворителей, ни денег. А через пять лет здесь появился храм. 